എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി ബാലജിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് വിശകലനവും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനുമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് അതനുസരിച്ച് കേരള പി എസ് സിയുടെ സിലബസിനെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരുന്നു മൈക്രോ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മാസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അത് കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യ ഭാഗമായ മൈക്രോ ബയോളജിയെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ജനറൽ മൈക്രോ ബയോളജി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് മെറ്റബോളിസം മൈക്രോബിയൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിസീസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോ ബയോളജി ആൻഡ് ഫുഡ് മൈക്രോ ബയോളജി പരമാവധി ടോപ്പിക്കുകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മികച്ച പുസ്തകമാണ് പ്രസ്കോട്ടിൻ്റെ മൈക്രോ ബയോളജി ഒരൊറ്റ പുസ്തകമായി മൈക്രോ ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ്കോട്ടിൻ്റെ മൈക്രോ ബയോളജിയാണ് ഇതുകൂടാതെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ഉദാഹരണമായി പെൽസാറിൻ്റെ മൈക്രോ ബയോളജി ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൂടാതെ ബ്രോക്ക് ബയോളജി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നതും മികച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അവസാന ഭാഗത്തെ ഫുഡ് മൈക്രോ ബയോളജി കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനായി ഫുഡ് മൈക്രോ ബയോളജി ബൈ ഫ്രസിയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ഭാഗം പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ഉപവിഭാഗങ്ങളായാണ് ഈ ഭാഗത്തെയും നമ്മൾ തരംതിരിച്ചത് മൈക്രോ ബയോളജിക്ക് പ്രസ്കോട്ട് എന്ന പോലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസിലെ ഈ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു മികച്ച പുസ്തകമാണ് മനഹാൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി ഒരൊറ്റ പുസ്തകം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനഹാൻ തന്നെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതുകൂടാതെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസിലെ രണ്ട് മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി സജഷൻ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ഗിൽബട്ടിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സയൻസ് എ കെ ഡിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിലും ഏഴ് ഉപവിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് മൈക്രോസ്കോപ്പി മൈക്രോ ബയോളജി ടെക്നിക്സ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രി ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി സെൻറ്റിഫ്യൂഗേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയിലെയും ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെയും ടെക്നിക്കുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മികച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് വിൽസൺ ആൻഡ് വോക്കേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി സിലബസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം ടെക്നിക്കുകളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്സുകൾ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഡേവിഡ് ഷീഹൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതുകൂടാതെ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മാറി മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിലാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനായി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന പവിയയുടെ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ബയോടെക്നോളജി അഥവാ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി എന്ന ഈ മോഡ്യൂളിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോളജി ഉണ്ട് റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആനിമൽ ബയോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അവസാനമായി ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സും ഉണ്ട് വിശാലമായി തോന്നാവുന്ന ഈ സിലബസിൻ്റെ ആദ്യ റെഫറൻസ് ആയി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലെനിജറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകമാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പഠിക്കുന്നതിനും ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ലൈഫ് സയൻസ് പോലുള്ള എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് വാട്സൻ്റെ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഓഫ് ദി ജീൻ അതുപോലെ ലെവിൻസ് ജീൻസ് ട്വൽവ് എന്നാൽ സമയപരിമിതിയും സിലബസിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും കാരണം കുറച്ചുകൂടി സമ്മറൈസ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിനായി ലെനിഞ്ച പ്രിൻസിപ്പിൾസ് 
വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണിത് റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയെ ആഴത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ബയോടെക്നോളജി കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സംഗ്രഹിച്ച ഒരു പുസ്തകം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി ബൈ യു സത്യനാരായണ എന്ന ഇന്ത്യൻ ഓതർ ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് പ്ലാൻ ബയോടെക്നോളജി ആനിമൽ ബയോടെക്നോളജി റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്നീ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്തതായി കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയെ നമ്മൾ ഏഴ് ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു ബേസിക് കെമിസ്ട്രി ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി സർഫസ് കെമിസ്ട്രി തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിലെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ലെവലിലുള്ള റഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്നാൽ കെമിസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ക്ലാസ് ഇലവനിലെയും ക്ലാസ് ട്വൽവിലെയും കെമിസ്ട്രി പാഠപുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓരോ ടോപ്പിക്കിലെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രി ബൈ മക്കുറി കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് എന്നിവയും പരിഗണിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൊളീഗ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകളും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് മറ്റൊരു വീഡിയോയ